听说牛叔他爸是海城的大官，他哥哥是部队的干部呢。那他怎么跟我们一样被派到这个破地方来啦？那你就不懂了。哎，人家是主动要求来的，广阔天地，大有作为。呸！大有作为，我看呀、啊，他是为了齐伟来的，对吧？所以说嘛，人的命运永远都是不公平的。哎，咱们吭哧吭哧干了几年农活，他咿咿呀呀的念了几篇社论，最后还不是比咱们飞得更高更远？啊，不信你们问心梅，牛叔他爸是不是海城的大官？你干嘛突然问我这个？听说反城兵哥……哎，干什么呀？他想不想回城？你刚才是不是说，返程名额给了牛淑荣啊？这么晚了，你到这里来干什么？有什么事你就说吧。书记，我就想问一下，返程的名额，我还有没有希望？先坐吧。高兴了吧？美了吧？嘚瑟了吧？哎，我也不知道为什么，从昨天晚上开始啊，我这个心就砰砰乱跳，特别不踏实。我老觉得有什么事儿要发生。没事儿。嘿嘿，淑荣，有没有想好请我们吃什么？地狱四菜一汤，我可不去。没问题，你们要吃什么都可以。今天啊，我要宣布一件非常重要的事情，就是返程的人选，啊，考虑到。你们每个人个人表现啊！我们大队部的所有成员啊，经过了小心谨慎的投票，现在结果啊已经出来了。啊！下面我宣布，这次被海城招工的人员名额是赵新梅。看错了，这董方跟我说是你，我反对。咱们农场的执行就是再排个三五遍，怎么轮也轮不到赵新梅啊！就是啊，就是啊！大家安静，安静，安静。你这个反对啊，啊，很具有片面性。啊，赵新梅同志在咱们建湖农场期间啊，一直是吃苦在前，享受在后啊，不计较个人得失。
，身体不舒服依然能够下到河道里挖淤泥，而且在上工的时候主动要求晚收工，这些你做到了吗？所以说，赵新梅同志啊，是咱们所有知青的楷模，而且呢，这个结果是我们大队部的所有人员啊，经过投票产生出来的，谁也不要有疑。散会吧。散会了。哎，你这也太不公平了！你说是怎么了？没事，大叔。新梅，新梅，你告诉我，到底怎么回事？你不是昨天还说这个名额是殊荣的吗？齐月，这件事我以后会跟你解释的。但你现在。我求你别再问我任何问题。书记，小女儿啊，我能理解你的心情啊，但我也没办法。这样，我保证，下次要是再有名额，我第一个让给你。为什么会是他呢？明明是你跟我说让我回去的，小牛同志，我不否认我跟你说过这种话，你也知道我是特别想把这个名额让给你，但是这个决定呢，是大队部所有成员投票产生的，我也没有办法。哦，对了，这个结果，刚才你们不都是看了吗？对吧？你看啊，对对对，这写的明明白白。啊，没有关系的，年轻人嘛，来日方长，啊，没事啊，呃，对，没事啊。真是个厉害角色，这董芳只不过让他随便抢个名额试试，哎，他竟真的抢来了！哎呀，是啊，哎哎，你说，你说他们家吧，一没钱，二没权，靠什么把这个名额抢来的呀？难道是靠纪委？不可能，纪委要是自己能弄来的话，自己走好了。嗯，哎呀，这可可怜了这牛淑荣，这这空欢喜了。哎呀，是啊。赵新梅呢？嗯，没看见呢。我刚才看见他往地里去了。赵新梅。我知道，名额原本是你的。你要是想打我的话，现在就动手。没错，我是想打你一顿，可不是你想的那个原因。你自己看。真是没有想到，你怎么能做出这样的事情呢？你是不是傻？万一真是被别人知道了，你下半辈子你怎么过？我想不明白，你到底是跟我过不去，还是跟你自己过不去？你这样做之前，就算你不为你自己想，也应该为齐伟想一想啊！我真是为齐伟感到不值。舒荣，我求你不要把这件事告诉任何人，尤其是齐伟。那你想要我怎么做
，难道让我眼睁睁的看着你欺骗他吗？白双龙，齐伟的性格和脾气你是知道的，他要是知道这件事，他对我怎么样都无所谓。可是我怕他一时冲动，他会毁了自己的前程。淑荣。从小到大，我没有求过你任何一件事情。这件事情我求求你，就一次，就一次，就当是为了齐伟。你起来吧，我受不起。